，小二。哎，客官。那。哎，你在这个房间门口守着，要是有人出来，你就大叫，说是我让你在这门口候着他，问他有什么需要。哎，好。放开我！你跟刘青武到底怎么回事？是什么原因让堂堂东平郡王对他如此温柔体贴、无微不至？没说清楚，你别想抱我！我早就想这么一直抱着你了，都快想疯了。你不要岔开话题。你知道我来之前是受了皇上的命令，要我来调查碧落天一事，而这碧落天的事情和明月山庄有着千丝万缕的联系。刘青武又是一个突破口，我只能找他合作。就是合作而已，那他为什么对你态度这么亲密？真的只是合作，我只是没想到他对我有别的情感，甚至愿意费着一条胳膊来求我。他为我身受重伤，我不能置之不理呀、啊。所以你就对他有了私情？不亲，你相信我，我没有。没有，你刚刚省略了很多细节吧？柳青无重伤之后呢？你们是不是一起滚进一个山洞里？你还看了他的身子，还摸了他。当时情况紧急，我必须帮他处理伤口。为什么要帮他处理？为什么不让他就这么死了算了？你难道不知道他是杀我九叔的凶手？你明知道我有多恨他。你还要跟他合作？我看他亲命的还没长清的时候，我真想杀了他。不亲，这一切都是他的一厢情愿，我没有对他动过情。好，那你别理他了，现在就带我走。东方时还不知道你的身份，一时找不到你的。不行。他现在身受重伤，我不能让他一个人留在客栈里。你还是舍不得丢下他。不是你想的那样。他是明月山庄的人，你难道不怕他当初救你受伤都是苦肉计吗？他是柳明月的眼线，难道你看不出来？如果在山洞里我没有救他，他就已经死了，这怎么可能是苦肉计？你跟他之前到底发生过什么，让你这么相信他？我这一路走来，发生了很多事情。其实，当时他杀你九叔，也只是奉命行事。你正常的仇人，其实是刘明月。你再说一遍。现在就去杀了他！不去！啊！你怎么不躲呀？以你的功夫，要躲开我不是很容易的吗？面对你，我躲不了。不亲，等碧落天的事情结束之后，我们就一起归隐山林，做一对闲云野鹤，逍遥自在。不问凡尘俗事，可好？谁要跟你归隐山林啊？朱武的剑影还没还清呢。我帮你还。到时候不仅要做闲云野鹤，还要儿女双全。每日归家时，你们都在门口等我。
有儿有女，你就当不成咸鱼野鹤了。他们每天吵你，还不够你烦的。你怎么知道？我也有想过，我没想过。方公子，美女士，下去。哎，青雾没事吧？啊，长青啊，朱丫头呢？朱姑娘在房间休息，我担心青雾，所以前来看看。柳姑娘状况不太好，她身上多处受感染，虽然我已经控制住她的伤势，但不知道何时会再复发。今晚。恐怕得有人守着他才行。只要挨过今晚，便能痊愈。如今，也只能是我来守着他。若有问题，随时喊我。当时肯定是故意让陈玉半夜守在柳青屋的房里，来气我的。他们现在在干嘛呢？柳青屋如果半夜挑逗陈玉，陈玉把持得住吗？母亲、啊，我现在过去。母亲。陈玉如果坐怀不乱，我现在过去，不就显得我小气，不信任他吗？他要是和柳青武在卿卿我我的，我岂不是要气死了？啊！我不想，我不想，睡觉，睡觉。